Самый цан узык чтэй, NB Talking AD нэн, шинзлан усас мэнчил чуэн, нэгээд Talk with AD YouTube сувгийн. Хамгийн ахний контент та бүгэн хүргэд инхүү билэн болло. Ерэн бүтэн жил ерэлдаад да дэгээд NB гэн шин удэрл эхлэг чуэгаа тоа албагдуулаад ямар чуэсэн YouTube сувгийн инхүү эхлүүл эгэж бод чуэн. Ерэн саашид тогтмол NB болон спорт тоа албагдаа. Заа бас өөр бас бос юм тоа албагдаа. Емүрдин тоху сэрэд я Бодчин тэгээд ямар ч байсан шинэ үйлдэл маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэм учраас өөрийнхөө зүгээс NBA Awards буюу NBA-ийн шагналд үндсэн төр категориудад ямар ямар тоглогчд яагаад өрсөлдөх бол хэний нэг шагналыг авах лоо гэсэн өөрийнхөө таамгаас их одоо YouTube-ийнхаа сувгийг эхлүүлж байна. Тэгээд та бүхэн хэрэг таалагдах юм бол сууд маань subscribe дараарай за энэ видеонд маань like дараарай хэрэг таалагдвал тэгээд бас comment нь өөрсдөө санаалыг бичээр ээ гэж хүсье. Тэгээ мэдээж одоогоос одоо хэдэн сарын дараа ингэрх жилийн тэ нөгөө 5 6 сарын үед дахиад юу минут хамаг хэр биелж юу хэр ортой байж юу гэд бас нэг эргээд юм бүгд харцах болно. Ингээд NBA Awards. За хамгийн хэний ярилцах шагналд бол NBA-ийн Rookie of the Year шагналд байгаа. Тэгээ Rookie of the Year бол яг хөвий зур сүүлийн ингээ 10 жилийн хэн статистик ингээ харж ахад бол ер нь эхний тав дотор сонгогдсон тоглогчд бол сүүлийн 10 жилийн долоод нь энэ шагналыг авч ирсэн байна. За хамгийн сонирхолтой нь бол Malcolm Brogdon 2017 онд энэ шагналыг авах та тэрээр бол тухайн одоо өмнөх жилийн хэн драфтар 2 одоо 36 гаар сонгогдож ирсэн нэг одоо та бүхэн санаж байгаа хэрэг. За тэг 11 гаар сонгогдож ирсэн Майкл Картер Уильямс бас 14 онд авч ирсэн бол Дэмин Лилард яг 10 жилийн өмнө одоо 6 гаар сонгогдсон тоглогчтой 13 оны шил дүүрэг энэ шагналыг авч ирсэн байна л та. Тэг ер нь бол түүхийг харахад бол Паула Банкеро а Бен Симмонс, Карл Энтони Таунс, Эндрю Уигенс гэсэн одоо тэргүүн тоглогчд бол ямар ч гэсэн шилдрүүгийг бол болж одоо номер 1 сонголт байсан гэдэг их баталж ирсэн ийм дүр зураг харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд а бас яг энэ дүр зураг давтгадах магадлал бүрэн байга гэж харж байна. Сан Антонио Спурсын а Виктор Уэмбаньяма шилдрүүгийн шагналыг авах болов авах магадлал хамгийн өндөртөө ч гэсэн харагдаж байгаа. Тэгэхээр Лас Вегасаас гаргасан оодсыг бүгд яваас харцгаая. Тэгээд энэ оодсыг бол бас маш том одоо судалгааны баг маш олон янзын одоо механизмыг ашигладжтэй. Эд энэ оодсыг бол гаргаж байгаа. Оодс чинь өөрөө одоо маш их мөнгөн дээр одоо яригддаг зөв шүү дээ. За ингээд энэ жилийн оодсыг харах юм бол Виктор Уэмбаньяма Рукио оф дэр шагналыг авах магадлал нь 2.1. Аа Оклахома сити тандрын өнгөрсөн жилийн рукий. Гэхдээ энэ жил бол рукий стас болж байгаа тул өнгөрсөн өдрөл одоо бүтэн бэртлийн болмаас нэг ч тоглолт оролцоогүй. А Чет Хомгрн байгаа. Тэгэхээр Хомгрнийн хувьд бол 4.2 оцтой. За Скут Хендерсон 4.5 оцтой байгаа бол Брэндон Миллер 26 оц. Гэхдээ ингээд одоо цаашаага их өндөр оц болоод явж байгаа юм аа. За одоо ихэр Томпсондос бол Амин Томпсоныг бол ямар ч 5 дугаар баринд одоо 36 оц дээр ямар ч сан тавьж байгаа юм байна. Тэгэхээр ихний тав ингээд харахад бол ер нь Лас Вегасын анализтүүд ч гэсэн а Виктор Уэмбаньяма Хомгрн Хендерсон гурын нэг нь энэ шагналыг авах хамгийн өндөр магадлалтай гэж харж байна. А би хуйса бас энэ төв санал нэг байна. Энэ төв санал зөвлөлтийн арга алга. 
гэхдээ Виктор Мамбинямагийн оц бол харилцангүй өндөр өнөөг харсан шүү 2.1 гэдэг бол энэ дээр бол оруулсан мөнгө 2.1 дахин өржүүлж явах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг зүгээр юутай холбож тайлбарлаж болох вэ гэвэл би хувьд бол нэгдүгээр багын сайн төрс бүрс баг. А дасгажуулах чинь Грек Попович. Энэ баг Хавай Данар дээр лод менежмент гэдэг зүйлийг анх хийж исэн баг. Тэгэхээр үеийн бид нар ч гэсэн яах юм гоо хэрвээ ямар нэгэн бэртлийн эрсдэл гарлаа ямар нэгэн байдлаар баг зэрэг бэртгэдэг бол ер нь агуу бинямаг бол нэлээд нь тоглолт бол өнжүүлж үс магадгүй юу гэж харж байна. Дээрэс нь энэ баг энэ үлдрэл ямар нэгэн байдлаар хожлон төлөө бол явахгүй бах. А эргэн тойрныхын бүрдүүлсэн нөхдөд нь ч гэсэн юм одоо яг тийм нэгэн туршлагатай тоглогчдод байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бас нэлээд болгоомжтой оцыг гаргасан байна. А хоёр бичгэлж байгаа хоом гэрний хувьд бол яг Блэк Грифний бас төгийг давтаж болох юм. Блэк Грифний ч гэсэн анх бигэн драфт орж ирсэн шилдээ бэртэлтэй байгаад бүтэн тоглоогүй. Тэгээд хоёр дахь жилдээ бол яг рүүхий садтай тоглоод энэ шагналыг хүртсэн. А Скот Хендерсний хувьд бол Портал Трейл Блэйзерс бол энэ залуугийн баг. А ер нь бол нилэн амбицтай өрсөлдөх болов гэж харж байна. Тэгээд драфт эхлэхээс өмнө гэсэн өөрийгөө бий бол номер 1 гэдэг бол зарлаад байсан. Тэгэхээр бас юм их аж мэдэх үү те нилэн а шартаа тоглох бах. Тэгээд Руки оф дэр шагналд бол номер 1 зүйл бол статистик байдаг. А Бомбиньяма, Хоумгрун, Хендерсон гурав дээр бол гурулан дээр нь одоо статистикийг бол хангалттай үзүүлэх бүрэн боломжтой харагдаж байгаа. Яг ОКС-ийн хувьд бол Хоумгрунны хувьд бол илүү хожлыг авах бүрэн магадлалтай. А ОКС бол ер нь бол плейн дүрсэлтөх, плейоф төрлөл өрсөлтөх хэмжээний баг гэж энэ жилээс бол би хувьд харж байна. Тэгм учраас хоомгрын дээр бол яг уу дээрэс нь стат байгаад дээрэс нь аа одоо санлагдж байгаа хүмүүс багийн амжилт хараа гэх юм бол ОКС-ийн ОКС-ийн багийн амжилт илүү байх учраас хоомгрын дус нэлээ их илүү одоо санлыг үзэж болох юм. Хоомгрын Бомбиньям хоёрын хооронд хөрслөнө ч гэсэн бид нар сая одоо презизн тоглолт үеэр харсан. Хоомгрын адилхан хөрөдөө наавал тэ адилхан блок байг л адилхан л одоо статистик үзүүлж чийсэн. Гэхдээ өдрөл бол шал өөр хоёул өрөнд конференц байгаа учраас бас нилэн оролцоо өрсөлдөчтэй илүү одоо өрсөлдөж а таран скул хэндэрсэн ч гэсэн бас өрөн конференцд байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн рүүки оф дэр шагналыг ВМБ авах ёстой. Энэ бигийн зүгээс Адам Сэлверийн зүгээс ч гэсэн ер нь ВМБ-г аваасаа гэж дотроо хүсэж байгаа байх. Энэ бол нууц биш. Тэгээд хамгийн гол нь бэртэл ерөөсө. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар бэртэл гэнэ тэл авах юм бол өөд менежмент руу орно. А спорт түүнийг бол тим том эрсдэл оруулахыг хүсэхгүй. Эрх жилээс 24-25 оны улирлаас эхлээд спортс бол илүү одоо юу гэдэг юм те амжилтын төлөө хожлын төлөө явах болоо гэж бодож байна. Энэ жилдээ бол одоо байгаа бүрэлд хүний хооронд нь ойлголцуулах энэ дээр л илүү ажиллах болоо гэж бодож байна. Тэм учраас ВМБ авах бах а гэхдээ Хоомгрын Apple битиг айхараа гэсэн ийм ямар ч зөөрийн хувийн зүгээс одоо нэг таамаг хийвшүүлж байна. Яг намаг би юу гэдэг юм мөнгө тавиа гэх юм бол одоо нэг юу шиг 4.2 оцтой байгаа хоомгрын дээр би бол мөнгө тавихад бол нэг аа боломжийн гэж харж байна. Зүгээр ВМБ дээр бол би нэгдүгээрт өлөрлөлт тоглох тоглолт нь бэртлээс хамаарад ямар байх вэ гэдэг дээр л баг зэрэг ирэлцсэн байгаа учраас ингэж бодож байгаа шүү дээ. За дараагийн шагналын хувьд most improved player буюу амжилтны агсан тоглогчийн шагналд байна. Тэгээд амжилтны агсан тоглогчийн шагналд аа ер нь ихэвчлэн All Star биш байж байгаад тухайн үйлдэлтэй All Star хэмжээнд тоглоод All Star сонгогдсон тоглогчд ер нь ихэвчлэн энэ шагналыг авч байгаа юм шиг харагддаг. Тэм учраас энэ жилийн хувьд энэ бол маш тийм нээлттэй уралдаан болж байгаа. Тэгээ бүгд нар оодсыг харцгаая. Оодс дээр бол асуудал бүр харагдаж байна. Тэгээд хамгийн бага оодс гэд 10 урж жишээ штэ. 10 оодс дээр Микал Бриджис байх жишээ штэ. За 11 оодс дээр Тайрис Макс яраас нь бичигдэж байх жишээ штэ. За тэгээд Жордан Пул 12 оодс. Детройт Пистонсын өнгөрсөн жилийн рүүки Кейт Канэхэм 14 оодс. За Портланд бас Энтони Саймонс 15 оодс. Лейкерсын Остон Ривз ингээд араас нь 17 тэгээ Скотти Барнс, Эвэн Мобли гэл гэл явж байна л та. Аа тэгэхээр Most Improved-ийн хувьд бол ер нь бол таамаглахад хамгийн хэцүү аа шагнал гэж хэлж болно. Энэ бол яг статистикт 
уйлддаг. Өнгөрсөн жилийн хаа статтай энэ жилийн стат нь хэр их одоо ахсан бэ гэдэг юм мэдээж гаргаж үзэн. Тэгэхээр энэ дээр бол аналистууд бол ер нь нэлээд олон тоглогчийг гэж харж байна. Тэгээ миний зүгээс бол энд ер нь ихний арав дотор байгаа тоглогч тус ч гэсэн ер нь бол аль нэг юм гэж нэрлэхэд бол хэцүү харагдаж байна. Гэтэ би бол бүр шал дуур битүү морийг нэрлэмээр байна. Энэ бол Мемфисийн Дэзмонд Бэйн. Бэйн хувьд бол одоогийн байдлаар энэ гарсан оод дээр бол бүр 34 оод дээр явж байгаа. Тэгээ нэг л хаагуурд хүнийг харж байгаа. Тэгээд яг уу би бол Бэйнийг сонгож байгаа шалтгаан бол а за нэгдүгээрт багийн лидер а тогтлогоны лидер а хорант 25 тоглолт дор бандуулсан ба. Тэгэхээр жа ихний 25 тоглолт нь байхгүй байна гэдэг бол энэ тэр чиглэл тогтлогоны хувьд бол а Бэйний баг болчих байгаа гэсэн үг. А мэдээж одоо үгдэн солилцоо наймаар авчирсан Маркус Смарт байж гин тий. А Роуз байж гин. Бид нар бол бүх талаараа за Роузыг бол би тэгж яах тэр хонаа аваад ирээсө бодохгүй энэ түүн тийм их минут өгчгүй бах. Нэг 15-аас 20 минутыг бол асуудлууд унжлаад тоглох болов. За заримдаа 25 минут ч юм уу. А Смарт Челлендж гэсэн гэд эдгээр тоглогч чинь бүгд нэр хамгаалалт тоглогч нар А тэгэхээр хамгаалж байгаа тоглогч нар дээрэс нь Стивен Адамс иргэж ирж байгаа тий. За одоо одоо өнгөрсөн өдөр л бичлэгтэй байсан Адамс болон Брэндин Кларк хоёр хоёул иргэж ирж байгаа. Энэ залуучууд бүгдээ хамгаалалт ирмэхэд өөрсдөг одоо нэг дайчлаг тоглогчд. Тэнгүүд хий онаа ах вэ гэхээр онооны номерыг сонголт Дэзмонд Бэйн. Жамаронд иргэж ирсэн ч гэсэн Дэзмонд Бэйн бас л асуудалгүй оног бол одоо аваад явах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр би бол энэ жил бол Бэйнийг дээрэс нь маш үнэтэй гэрээ хийсэн байгаа тий. Тэгээд яг тэр гэрээнд хүрч тоглохыг хичээж таарна мэдээж. Тэгээд дээрэс нь баг ямжилтч гэсэн түүнээс хамааралтай. Тэгэхээр Дэзмин Бэйн энэ жилийн хувьд ер нь бол амжилтны гэсэн тоглогчийн шагналыг авах болов гэж бодож байна. Яг уу хамгийн баг оодс гэдэг 10 оодс төр байгаа Микал Бриджс бол өнгөрсөн өдрөд Бруклин Нэтс дэрэнгүүтэл 20 доноод унжлаад ирсэн. Тэгэхээр яг энэ статистика дунжлаад явах бол остор болчихгүй. Тэгэхээр нэг өнгөрсөн өдрөдөөс нэг амжилт нэгсэн болж миний хувьд бол нэг харагдахгүй байгаа юм аа. За Вашингтон Уизерсийн Джордан Пул бол миний хувьд хамгийн өндөр магадлалтай гэж харж байна. Яг уу би хэдийгээр шиг шагналт бол одоо өөрийнхөө нэг Дэзмин Бэйнийг сонгож байгаа ч гэсэн Джордан Пул дээр бол ёстой нөгөө бурхангуй газрын бомб ганцуурна гэдэг чинь болох бах. Хангалттай өөрийгөө харуулаад багийн лидер болно гэдгийг одоо ингээд харуулах болов гэж бодож байна. Сая өч хөдөрхөн хийсэн тоглолт нь байна. Урж хөдөрхөн хийсэн тоглолт нь байна. 41 оноо авсан. Эхний аст 29 оног авсан. Хорк нэгсэн эсрэг. Тэгэхээр Джордан Пулийн хувьд бол ерөөсө бүх юм ногоон гэрэл. Дээрэс нь Вашингтон Уизерс бол ерөөсө сэргэн босголтыгаа замд орсон. Цоош нэр босож байгаа баг. Тэгэхээр Кайл Кузма Джордан Пул хоёр хувьд бол ер нь нэлээд тийм хүснээрээ тоглох. Статистикийн хувьд ч гэсэн бол нэлээд огцсон махих ийм боломжтой болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр Джордан Пул магадлалын үед миний хувьд бол номер 1 байх хэвээр. А гэхдээ би бол Дэзмин Бэйнийг энэ шагналыг амжилт болгож байна. За тэгээ мэдээж Лейкерсийн Остон Ривз бол энэ шагналд бол яхаргүй ярих төстэй тоглогч. Тэгээд өнгөрсөн өдрөл бол сэлгэнээс бас бас нэлээд нь бол гараад тоглочихсон. Энэ өдрөл бол Остон Ривз бол одоо гарааны тоглогч бол байх болов гэж харж байна. Тэгэхээр Остон Ривзийн хувьд ч гэсэн бас за дуудлыг дуусгах тавт бол асуудалгүй байх нь боломжтой. Түүний алдаа авах чадвар маш сайн. Сайд дэлхийн аврагаар бас тоглоцсон. Ер нь дэлхийн аврагаар тоглоцсон, Олимпоор тоглоцсон тоглогчд илүү бэлтгэлтэй байдаг, илүү формта байдаг. Тэгээд ер нь илүү сайн өдрлийг эхлүүлдэг шүү. Тэгэхээр Остон Ривз ч гэсэн бас нэг битүү мөрөөс байж болох юм. Гэхдээ come on 34 оод дээр Дэзвин Бэйн яагаад үг хөч. За дараагийн шагналд бол Defensive Player of the Year боيو шилдэг хамгаалалт тоглогчийн шагналд байна. Тэгээд бүгд эхлээд ямар ч оодс харж чи. За оодс дээр бол өнгөрсөн жилийн ялагч Jaren Jackson Jr. ямар ч тэргүүлж ин гэхдээ 6 оодстой маш өндөр. За Evan Mobley-г араас нь битсэн байна. 7 оны 5 оодстой. Anthony Davis 9 оодстой. Yanis мэдээж дандаа бичигддэг ихний тав дотор 9-тэй. За тэгээд Dame Adebayo 12 оодстой. За Victor Wembanyama 13 оодстой. 6-аад бичигддэг ш бас нэгэн өндөр явж ийн гэсэн үг. За тэгээд тэрний араас Брук Лопез, Руди Гобер гээд бас өмнөх одоо хэдэн жилүүдийн өмнөх ялагчд ингээд бичигдэж байгаа. Тэгээд ер нь шилдэг хамгаалалт тоглогчийн шагналд бол бас одоо нэг таамаглаад хамгийн хэцүү. За Самбраар Блокор юм гэдэг лиг тэргүүлсэн тоглогч нар авдаг. Тэгсэн мөртлөө Маркус Смарт ч бас энэ голоор орж ирсэн тий. 
стилээр одоо тэр үйлдэл олох юм ч гэсэн орж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол таамаас одоо хамгийн хэцүүд олох хамгийн хэцүү шагнар. Тэгээд ямар ч гэсэн би хувьдаа бол эхний гурав дөрсөлдөх гурав нь бол за Жарин Жексон Жүнэр бол дөрсөлдөх байх хэний гурав дээр санал авах болоо гэж бодож байна. Яна санд Тэкүмбог би бас энэ энэ өрсөлдөр нэлийн хүчтэй орж ирэх болоо гэж бодож байна. За Энтони Дэвисийн хувьд бол хэдэн тоглолт тоглохоос л хамаарна. Одоо нөгөө 65 тоглолт гэдэг хамгийн баг одоо нөхцөл одоо энэ өдрөлөөс бас хэрэгжиж эхлэн шүү дээ. Тэгэхээр бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр яг одоо бэрт хэмтлийн асуудал ямар байх вэ гэдэг санаарах байх. Миний сонголт бол Байма Де Байо. Байма Де Байо авах цаг нь болсон. Өнгөрсөн үйлдэл тэрний өмнөх үйлдэл альтанд нь ч авч болох хэмжээнд бол маш сайн тоглосон. Тэгэхээр энэ жил бол Байма Де Байо шилдэг авал нуулж шагналыг авах болов гэж харж байна. Яг хоёр статистик гээд олон зүйлүүдтэй хамаарах юм бол мэдээж одоо гэдэг бүмүүнд хүрэх шидэж байгаа үнийн эсрэг очих самбраас бөмбөг авах блог шоу тийх таслалт хийх гээд шилдэг авал нуулж өгч шагналд шагналыг өгөхөд одоо хардаг тэр гол статистик зүйлүүдээр бол Байма Де Байо ихвчлэн дэвэрл явдаг. Саний миний хэлсэн категорид ер нь бүгдэнд нь ихний арга дотор бол баг орхон ойлгомжтой болов гэж харж байна. Тэгээд дээрэс нь Майами хэд сайн одоо гэдгийг хамгаалалт олох ч бол нэмж аваагүй түүний байрлал дээр. Тэгэхээр Ади Байо гэвэл бол ер нь авчих байх. Тэгээд 12 оод дээр ч гэсэн бас орчиход юм үү гэж харж миний хувьд бол. Тэгэхээр Байма Де Байо миний хувьд эрх хүлэрлийн шилдэг хамгаалалт олох байх болов уу? All the times you thought you'd never make it through Felt just like the world just turned its back on you Didn't stop you Sidelines do not concern me Desire lives inside me The journey From the desert to the big city lights determined giants seeking new heights together all feeling the height deny gravity deny weight as your history writes is the fire that the nothing will deter me За дараагийн шагналд бол шилдэг зургаар тоглогч. За сэлгийн хамгийн сайн тоглогч гэсэн үг. Тэгтээ тоглож байгаа минут нь бол ер нь бол харааны тоглогчтын минутыг тоглодог тоглогчтын ихвчлэн орж ирдэг. А өнгөрсөн үйлдэл Малкон Брогт нь болсон Селтексис. А уул нь бол сэлгийн савсан тоглогчдыг оноогоор төгөөсөн тоглогч нь Гилибрсийн Норман Паул байсан. А гэхдээ энд бол багийн амжилт бол нэлийн хамаардаг. Ер нь бол ийм шагнал гэж би хөвдөө боддог. Тэгээ өмнөх жилүүдийн амжилтыг гэсэн харахлаар Тайлер Хиро одоо хоёр жилийн өмнө болсон. Тэгэхэд бол одоо бас нэг Майамитын амжилт бас шууд одоо бас хөлөөлж байгаа гэж хэлж болно. За Монтрес Хайрал тэ Лу Уильямс Шамал Крофт тэ одоо Клипсийн бас энийг энэ шагналыг олон авч байсан. Тэг бас л багийн амжилт таалбуутай. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол оодсыг харах юм бол хоёр тоглогч ямарцсан адилхан тэргүүлж эхэлж байгаа юм байна. Иммануэл Кукли Нью-Йорк Никсийн 9 сарын 5 оодста, Норман Паул бас 9 сарын 5 оодста энэ хоёр ингээд эхний хоёр хоёр байр нь бичигдэж байгаа бол араас нь Сакраменто Кингсийн Малик Монк 12 оодста орж ирсэн байна. За тэгээ Малкон Брогт нь дахиад бичигдсэн одоо нөгөө дөрөвдөр хоёр нь бичигдэж байгаа одоо гэмээд талаар 14 оодс дээр. Тэгэхээр Брогтны хувьд бас тэр нэг бэртгэмтлийн асуудал нь яриад байгаа шүү сая одоо Брогтыг Бостон бас сольхож нэлээд хийдэг үзэж байгаа сүулт нь ямар ч гэсэн Ju Holiday-ийн сольцоор одоо Portland руу явуулла. Аа тэгэхээр Брогтны хувьд бол би бол энэ жил тоглох юм уу гүй юм уу өөр баг руу сольхох юм уу гүй юм уу энэ дээр бол өөр хэлж мэдэхгүй. За тэгээ тавдгаар өрд нь Buddy Hill-д орж ирж байна. За Chris Paul-ыг бол бас 18 оод дээр бичсэн байна Ju Holiday-ийн хамтаар. Энэ бол маш сонирхолтой. Тэгээд Chris Paul бол гарант ямарцсан гарч тоглолтыг үлэрлийг эхлүүлэх байхтай зөв яван дэг болох юм мэдэхгүй те. За босс дээрэг White 21 оод дээр бас энэ их гоё оод харагдаж байна. 
гэхдээ жүү холдын дэрэг white хоёрыг хоёлынгэр хамтхан гараанд гаргаад аль хорфордыг одоо сэлгэрүүлж суулгаад за а төвийн байрал дээр позиционс гарч ирэх ийм одоо бас нэг өдөр зүрх харагдаж байгаа. Тэгээд хэйтум одоо дөрвдгөр одоо байрал дээр хүчний туллагч юм байрал дээр тоглоо. Жейлэн Браун SF дээр тоглох ийм зүрч гэсэн гэж байгаа. Тэмүр Ал Хорфорд ягаад бас одоо энэ шагналд дүрслэж болохгүй гэж гэдэг бас ийм зүйл бас яригдаж болох юм. А миний хувьд бол хүчтэй өөрчлөлт тоглогчд нь бол за би бол Клиперсэл бол Хормон Паулыг энэ үлрэл дахиад бас оногоор тэргүүлж магадгүй гэж харж байна. Хэрвээ үнэхээр энэ үлрэл дахиад сэлгэнэс тоглол авсан оногоор хэрвээ Хормон Паул тэргүүлч их юм бол Норм Паул энэ шагналыг авах хэвээр. А шагналд одоо санд өгж байгаа бас тэргүүлчтэй үг арай ч тэ 2 жил 2 дахь удаага 2 жил араараасаа ингээд одоо үгийн оногоор одоо а сэлгэнэс тоглогчтой тэргүүлж байгаа тоглогчийг арай ч анихгүй болоод та. Гэтэл яг өнгөрчлийг нь хөвд бол Хормон Паул бас бэрт хэмтэлтэй байсан асуулт мэдээж байгаа. Тэгээ одоо нөгөө 65 тоглолтонд хүрэх хэвээр гэдэг шаардлага чинь энэ үлдэлээс хэрэгжиж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ муу чаас энийг бас харъя. Гэтэл яг хамгийн хамгийн өндөр магадлалтай нь би бол Хормон Паул гэж бодож байна. Энэс энэ одоо гэдэг Исрэний тав ооз гэдэг бол маш өндөр байна. Гэхдээ миний сонголт бол Малик Монк Сакамонд Кингс юм. Малик Монк өнгөсөн үйлдэлийг үүдэх гайхалтай дуусгасан. Плейофт өнөхөр аимшигтай байсан. Аа Сакамонд Кингсийн өнгөсөн үйлдэлийн аимшилтанд хамгийн ихээр X factor болсон тоглогч гэх юм бол би бол Малик Монкийн нэрлэл бэр байх. Яг энэ жилийн хувьд Малик Монкийг зүгээр асуудалд оруулж болох тоглогч гэх юм бол энэ бол одоо энэ бигэн драфтаас авсан Саша Бизенков байгаа. Хэрвээ Бизенков сэлгэнээ сайн тоглоод амар шидэд эхлэх юм бол Сакраменто бол Бизенков гэж бас одоо үгийн зоод тоглогч болох багтал өндөртөө. Тэгэхээр Бизенков бол бас нэлээн тийм одоо битүү мөр байж болно. Оодсыг харах юм бол Бизенков дээр бол 51 оодс ирж авч чаддаг. Гэтэл Бизенков өөрөө дэгж амар сайн тоглох юм бол Бруки оф дээр өртөл өрсөлдөж байна шүү дээ. Тэгэхээр би бол Бизенков гэж бодохгүй л байна л да. Зүгээр Малик Монк дээр байж болох ганц эрсдэл гэвэл үйл би бол Бизенковийн сайн тоглолт гэж харж байна. Тэгэхээр Сакраменто Кингс өнгөсөлдөлийн хамжилтыг давтаад мөн одоо Малик Монк Монк бас одоо шилэг азрууд тоглогч шиг ангийг авах болов гэсэн таамаг болоод байна. За бүр өөр тоглогчтой хувьд бол яг уу Body Healed байж болох те Indiana Pacers с Атланта Хокс-ийн Богдан Богданович сай дэлхийн аваргаар ямар сайн байлаа та. Тэгэхээр бас Богданович үед өнгөрсөн үйлдэлийг бол бэртэлтэй эхлүүлсэн тийм олон тоглолтонд бол сангалтаа ус яг яг өөрийнхөө формд ортол сайн тоглолт чадаа гэж гэдэг юм уу. Тэгэхээр бас бас байж болох бүрэн боломж та. Тэгм дээрэс нь мэдээж Майами хитэс хинч байж болно. А хиро 2 жил юм энэ шагналыг авч байсан. Тэгэхээр Эрикс Бойстрагийн систем бол энд бол нэлээ ойрхон болж явдаг систем шүү дээ. Тэгм учраас бас байж болох л юм да. За дараагийн шагналд бол шилдэг дасчуулагчийн шагналд байгаа. Тэгээд шилдэг дасчуулагчийн хувьд бол хамгийн баг оодс буюу 8 оодс дээр хамгийн одоо авах магадлалаар Оглох хүмүүс тэтгийн шинэ асуулч Марк Диагнолт байгаа. А Диагнолт юм уу Диагнолт юм уу? За ямар ч юмсан аль нэг л байгаа хөшөө одоо шинэ хүмүүс орж ирэх нэрийн сайн мэдхэг болчих юм. За араас нь Мелоки Бакс дээр Эджин Гриффин, Босон Селтикс-ийн Джо Мазула, Джейсон Кид, Эрик Спойстра, Франк Вогл гэдэг ингээл явж чинь. За ОКС ийн үлдрэл а плейофт ороод тэ плейофт орох хэмжээний амжилт үзүүлээд ингээл явж байгаа гот өнгөрсөн үйлдвэрлээсээ ирс амжилт нь өссөн болж харагдана мэдээж өссөн а тэр утгаар бас энэ эрхнийг одоо энэ шилдэг дасчуулагчийн шагналыг авах хамгийн өндөр магадлалтай гэж үнэлж байж болох юм би бол тэгж бодохгүй байна а шилдэг дасчуулагчийн шагналд бол хамгийн сайн амжилтыг үзүүлсэн багийн дасчуулагчлөр нь хэвчлэн оччдог а тэгэхээр миний хувьд бол за эсн конференц дээр бол одоо гэдэг юм босон селтикс мелоки бакс дээр нэг нь бол те хамгийн өндөр амжилтыг үүдэлх магадлалтай хөрөн бүс дээр бол феникс санс мэдээж яригдсан за гэхдээ майк мулоник бид нар бол марч болохгүй дээр нэр найц дээр те тэгэхээр хин хамгийн сайн амжилтыг үзүүлэх вэ гэдэг дээр л би энэ шагналыг гэд нь үзэлч байгаа юм л да тэгэхээр эрх хөдлөл бол би номер 1 амжилтыг бол босон гарга нэж болж байгаа Тэгэхээр Джо Мазула энэ шагналыг авах болов гэж харж байна. За шалтгааны үг эхлэр шалуур босс зэлтгэс бидний хүлээж байна. 
Роберт Уильямс, Маркус Смарт, за Грант Уильямс, гэ тоглож нэр гой явуулцсан. Алдсан гэж бол хэлэх хэцүү баг. Энийг бол явуулсан гэж хэлж болно. Яг тэгвэл тэд нэр оронд нь Ажу Холидэйг авсан. За одоо Кристапс Борзингизийг авсан. Жо Мазула өөрийнхөө системийг энэ үйлдэл бүтэн хэрэгжүүлнэ. Миний харж байгаар. Өнгөрсөн үйлдэл бол имээ өдөкөдөр гарсан асуулаас болоод их хэрэгжилттэй байдлаар орж ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн үйлдэл бол Жо Мазулагийн баг бол байгаагүй. Өнгөрсөн үйлдэл гаргасан алдан дээрээс а сурхаа сураад Жо Мазула эрх үйлдэл энэ үйлдэл энэ багийг 100 хүн өөрийнхөө өдөртөх гэж харж байгаа. За илүү довтлохны баг болно. Яач бодсон. Яг хүн Жо Лодэ сайн амаалж. Гэхдээ Роберт Уильямс тэ одоо нөгөө юу юм биш Грант Уильямс Маркус Марк урыг алтнаа гэдэг чинь ийн гори гурулгын хамаалтын хэмжээнд нөхөг нөхөх ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Мэдээж Борзингиз орж ирж байгаа бутгатай талбайд хамгаалдаг блог шот хийдэг тоглогчтой болж байна. Гэхдээ Роберт Уильямс тийм хийдэг л байсан. Ал Хорфорд хийдэг л байсан тий. Би бол илүү 120 оноод унчлаад явуулах баг болов гэж харж байна. Энэ үлдэл бол ерөөсөө оногоор л дайрах баг. Тэгэд ер нь сагсан юм бол илүү довтлогч хийгэл рүү ер нь хөвж хөвсөж өөрчлөгдөж байгаа. Яг уу сайн хамгаалдаг баг аврах авах ёстой мэдээж хамгаалчих бол хэвээр юм. Гэхдээ харьцуулахад илүү довтлогоо бол үздэг болчихвол байх нэг юм аа өөрөө. Дээрэс нь холын зэн шийдэлтийн энэ актер хов энэ Стеф Курийн нөлөө энэ Small те одоо нөгөө байрлалгүй сагсан юм бүг. Энэ бол ерөөсөө Boston-д бол төгс тохирох баг. Тэм учраас Boston лиги номер 1 амжилтыг үзүүлэх баг. Ер нь бол нэг чаран хожилт бол хөрхөлөө гэж би харж байна. Тэгэхээр Boston Jo Mazula-д энэ шагал их хөөс харахгүй болно. Тэгэхээр миний хувьд бол Boston бас шилдэг шилдэг тасчлуулч бол төрөх баг. Тэгээд өөрийнхөө багийг болгож том мэдгэлийг хийх баг. Хийх байх аа. Ямар ч Mazula тасчлуулч бол. За яг хуу авах ёстой хүн гэнэ гэ бодох юм бол яг харахгүй Erics Boyle-тра. Хинэс ч танаар асуусан. Лигийн хамгийн шилдэг тасчлуулч юм бэ гэвэл Erics Boyle-тра гэж нэрлэнэ. Гэхдээ авдаггүй. Adebayo-та яг адилхан. Adebayo шилдэг хамгаалч авдаггүй та адилхан. Яг зөв Spoyle-траг аваасаа гэж хүсчихэл байна л да. Мэдээж хизээ нэг зэд авах баг. Гэхдээ энэ үлэрэл Miami хэд үед хэрвэл мэдээж Lillard-ийг авцсан байвал бид нар одоо бүгд нэр хоёр гараа өгөөд Spoyle-тра гэж байгаа шүү дээ. Lillard-ийг авч хаваагүй. Тэгэд Miami хэд бол ер нь жоохон ухарцсан. Босод өрсөлдөгчтэй байгаа харьцуулахад тийм учраас Miami хэд бол чадахгүй хаа. За дараагийн шагналд бол өдрлийн MVP. За MVP шагналын хувьд жил бүрийн өрсөлдөөнд Йокоч, Лука Дончич, Антитекумпо, Эмбид гээд ингээд тоглогч нар бол дандаа дэвэл явдаг. Тэгээ оод сарах юм бол Никола Йокоч 5 оцтой байгаа бол Лука Дончич 6, Янас Антитекумпо 6.5, Джейсон Тейтум 8 оцтой, Жуул Эмбид 8.5 оцтой гээд ингээд орж ирчихэн. Тэгээ араасан Стефан Кюри 13 оц, Дэвид Букер 18 оц гээд а Кевин Дурант 18 оц гэдэг ингээд явж байна. Тэгээд а MVP-ийн хувьд би хувьдаа юу гэж боддог вэ? Номер 1 бол багийн ачлалт. За номер 2 бол хувь статист оо статистик. За гурав дугаарт харж одоо нөлөөлөх зүйл нь бол улирлын төгсгөлийг яаж хийх вэ? Нөгөө сэтгүүлчдийн хараанд өртөх үү? Тэ лиг даяар шуугаан тарих уу гэдэгт их хамаатай юм шиг. Мөн бас өнгөрсөн жил авсан уу? авах цаг нь босно ч гэдэг юм уу. Ингээд одоо бусад X factor-уудыг бид нэр нэрлэж болж л байна л та. Тэгээ миний хувьд бол иймэрхүү байдлаар бодтог. Тэгээд би дөрөв хэлсэн. Boston Celtics би энэ үлдэрэл лигийг хожлоор тэргүүлэх болов гэж бодож байгаа. Тэм учраас миний сонголт бол Jason Tatum. А хэрвээ Boston Celtics чара хожилт хүрээд Eastern Conference-ийг тэргүүлч ихэл юм бол Jason Tatum энэ шагналыг авах бүрэн одоо боломжтой. Бас нэг шалтгаан нь гадаа тоглож хангалттай авцсан MVP-г. Одоо Америк тоглож хийж бас болсон. Тодорхой хэмжээнд ийм байдаг шүү. Цаанаа хүмүүс бас одоо санала өгөхөд. Тэр Jason Tatum а миний MVP-ийн сонголт энэ үлдэрл байх болов гэж харж байна. Дээрэс нь 
энэ баг бол JS T2 ин баг гэдэг нь өнгөрсүүлэл харагдсан. Jail and Brown нөгөө нэг бүгд залтын асуудал тэ нөгөө хэрэгтэй үед алга болдог асуудлууд нь мэдээж нөлөөлөөд ингээд билэн авт бол бид нэр энэ баг хиний баг гэдэг ойлгомжтой харсан. Тэгээд дахиад нэг алхам хийх бах ер нь бол нэг 30 оноонд ойртчих бах. Хамгийн гол нь Boston League хожлоор тэргүүлэх үү гэдэг л. За зүгээр Tatum-тэй маш ойрхон өрсөлдөж болох тоглогч бол а за би Янас Манас гэж юу нэх ойлгомжтой юм хэлмэрэг байгаа юм шүү. Тэгэхээр мэдээж Янас ойлгомжтой. Би бол Phoenix Suns-аас харж байна. А гэхдээ би хуучин бууны гурхаа Kevin Durant-ийг нэлээ өрсөлдөх болов гэж харж байна. Ялангуяа хэрвээ Phoenix Suns а лигийг хожлоор тэргүүлчих юм бол шүү. Тэгэхээр би өрнө конференцт Phoenix, Eastern Conference Boston хоёр ингээд ер нь нэлээ дээр үрдчих байгаа гэж харад байна л та. Тийм ч бас энэ хоёрын хожлол нь дээрэс нь хоорондын харилцаа хоорондын нөгөө тоглолтын харилцаа хийд байх уу гэдгээс нэлээ амарах бах. Тэгэд бид нар хэдийг хизэж дутуу хүнэлж болохгүй, мартаж болохгүй. Кевин Дуранч штэ энэ хэцээч. Яг зүрх олоор нь Дэвин Букер гараад ирж болох юм. Тэгээ би би бол энэ жил бол Дэвин Букерийг илүү холбочийн байрлалаар тоглох болов. Брэдли Билийн хоёр бол холбочийн үргийг илүү гүйсэх тоглох болов. А Дуранти хувьд бол илүү самбарт нэлээд сайн үзэх болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Кевин Дурант энэ жил нөгөө дабл даблч дунжилж болох уу. Яг уу хөрхийчийг төвийн байрлал дээр авсан 8 нэг явуулсан. Гэхдээ а клач үед юм бид нар ямар юм мэднэ. Феникс асуул хангалттай олон тоглолт очих бүрэн боломжтой. Тэгэхээр Дурант нэлээд ойрхон өрсөлдөх бах. А за тэгээд араас нь адддггүй бүх өрсөлдөх бах гэж бодож байна. Лука Дончич NBA хоёрын хувьд бол би багийн амжилт нэлээ хоошин татгуулдаг гэж бодож байна. А Ялангуяа Dallas Mavericks энэ өдрөл бол яа игүүтэх баха. А сайжрэг үшт ерөөсө. Тэгэхээр за хөдөл тэр проспект гэдэг залуу NBA драфтаас авсан. Проспектыга бас а төвийн байрл болон хүшин тогтчийн байрл дээр тоглуулж байгаа харагдана лээ. Гэтэ чи өрөөгийн залуу шүү дээ. Их зүйл хүлээх арга байхгүй байхгүй. Тэгэхээр 23-аас 24 нөлөөний MVP миний хувьд Jason Tatum. Гэтэ ойрхон өрсөлдөлт болж байгаа KD байх болов. За тэгээд араас нь Янас мэдээж ойрхон өрсөлдөлт байх. Би ягаад Янас гэж бодохгүй байгаа гэхээр Янас Лилерт хоёр бол ер нь BB-ийн BB-ийн тэгээ статистик нэлээ хав байх байх. Дэрэс нь Мелоки Бакс бол ер нь бас лоуд менежмент нэлээд хийх байх. А яг би нэг өөр 65 тоглолтонд оролцсон оролцохгүй байх гэж одоо хараар бодож муу амалч байгаа юм биш. Гэхдээ Adidas Company одоо гол зорилго бол MVP биш шүү дээ. Эрүүл мэндийг илүү бодно, илүү олон тоглолт амархыг бодох байх. Тэгэхээр бас 65 тоглолтондоо яаж хүрхгүй шиж бас болох юм. А дэрэс нь Лилердийн орж ирсэн одоо За мэдээж эрэг үр нөлөөч гэсэн MVP шагналд авахд бол одоо сөргөр нөлөөч болох зүйл нэг үү гэхээр Лилерт бас нэлээ энэ хоёр оноогоо бүх юм нэлээ хуваж авах байх. Дэрэс Крис Мэдлтийн мартаж болох уу? Мэдлтэн авах удаага 100 хувь эрүүл сүүлийн хэдэн жилд авах удаага 100 хувь эрүүл тоглох гэж байна. Тэгэхээр бас нэлээ статистик нэлээ хуваагт болов гэж хараад байна. За үндсэн шагналуудын үед бол миний зүгээс ийм одоо бодолтой байна. Тэгээд өнгөрсөн жил чинь цоошин шагналыг энэ би гаргаж ирсэн. Энэ би Clutch Player of the Year гэд. Тэгээд анхны ялагч нь Diaron Fox болсон. За хэрвээ хоёр жилийн өмч мөн гурван жилийн өмнө илүү нөгөө Demar DeRozan нэг балддаг үйлдэл хэрвээ энэ шагналыг өгсөн бол DeRozan авах байсан баг. Тэгээд энэ шагналд бол зүгээр л сонирхолтой шагнал. Тэгээд оц харах юм бол Lillard 10 оцтой, Shay Gilgeous Alexander 10 оцтой, Luka Doncic 12 оцтой. Diaron Fox 13, Anthony Edwards 14 оцтой гэл ингээл явдсан байна. Тэгэхээр Clutch Player of the Year гэхэл мэдээж хин хамгийн олон удаа хожлын шийдэлт хийх үйл байна л та. Тэгээд зүгээр энэ дээр а би бол дахиад одоо нэг Diaron Fox-ийг авах магадлал нэлээ өндөр гэж харж байна. А бусад тоглогчтой бол яг яг уу тэгж олон удаа хожлын шийдэлт шийдэлт хийх боломж нэх гарахгүй олон оноогоор хожод яваад байгаа болов гэж бодож байна. Одоо чи Lillard явдаг ч юм уу те. За мэдээж Portland нь Lillard тийм байла. Milwaukee дээр ирж байгаа Lillard тэгж их хожлын шийдэлт хийх шаардлал гарах уу? Их хөвчлөн 10 20 ононы зүрд хожод яваад байх юм бол мэдэхгүй байна. А тэгэхээр энэ бол зөв сонирхолтой шагнал. Тэгээд би хөвдөө бол за Diaron Fox яга дахиад 
тавтаж болохгүй гэж нью йорк нэгсэн жилэн брансан бас энэ нэлээд ирэхд байх брансан бол ер нь яг тэр клач үед хөвчлэн өөр дөрөв бүмхтэй байдаг тоглогч тэгээ дэрэс нью йорк нэгс нэлээ а тим уга авто тоглолтуудыг их олон хийдэг баг тэгэхээр бас жилэн брансан байж болох за гэвэл кавалерс нь дорон мэжилдэх гэсэн бас ярид чиний шагнал дээр гэтээ брансан мэжил бол хоёулаа 21 оц тэгээ ярид чинь тэгэхээр би бол бранс нэг бас сонгож болох гэж харж байгаа за бас нэг альбом бас шагналыг зөв өөрийнх нь зүгээс өчий гэж бодлоо юу гэхээр comeback player за хууч юм бол энэ бид бас энэ шагналыг өгдөг байсан гэсэн тэгэхээр comeback player award гэдэг юм шагнал бол өмнө нь бол байсан тэгээд их цөөхөн удаа өгсөн 1986 оны хооронд а зургаан тоглогчд өгчихсэн билээ. Тэгэхээр хамгийн анхныхан ялагч нь болохоор одоо Бернард Кинг. За хамгийн сүүлийнхэн нь болохоор одоо 1986 онд Маркус Чонсон гэдэг тоглогчийн шагналыг авч ирсэн юм байна. Тэгээд зүгээр энэ энэ шагналыг зүгээр энэ би дахиад гаргаад ирвэл гой. Энэ бол амар тийм гой хүнд урам өгөх шагнал тий. Тэгээд энэ жил бол би бол Бен Симмонс гэж харж байна. Ханхүү. Ханхүү иргэж ирэх баг. Бен Симмонс, come on. А Тэгэл санаа шал өөрөө илээ. Хамаагу илүү идэвхтэй тоглож билээ. Хамгаалт автлах айл айл дээр нь за хамгаалт дугаасаа сайн дурдж байсан. Тэгэхээр дахиад эргэж ирэх баг. Түүнд одоо тийм саад болох асуудал байхгүй штэ. Тэгэхээр бенз мэз өвд бол ер нь бол за нэг трипл дабл руугаа ойртсон бас статистик дунжлаад ирэх юм бол хамгийн амжилттайгаар эргэж ирсэн тоглогч болох уу гэж чин да за бензинсд өрсөлдөх тоглогч гэвэл а за Майамигийн Тайлер Хиро гэж зөв нэрлэж болох баг. Тэр Хиро бол өнгөрсөн үлдрэл плейофт ялангуяа ямар шаналтай хүн бэртлийг аваад тий. Плейофт ихэд тоглолтод. Тэгээд плейофт тоглож тухай байсаар гад их тэгээд аврагийн цуурлын хамгийн сүүлийн тоглолт нь ирж ирсэн. Тэгээд маш чухал мөчиг өнцсөн. Тэгээд нилийн шарттай ирэх баг. Тэгээд сайн ч гэсэн Майами түүнийг бас нилийн олон баг руу солж үзэх гээд зөндөл юм боллоо үлдэж байх шиг байна Майами та. Тэгэхээр Тайлер Хиро нэлээд шарттай орж ирэх баг. Яг нэг иргэж ирнэ гэдэг утгаараа одоо юу гэдэг нь би унтсан байсан карьерийг сэргийж байгаа гэдэг утгаараа бол одоо юу гэдэг энэ шагнал бол түүнд тохирохгүй болчихж байгаа юм. Яг тэгвэл тгээгүй тоглогч та. Гэхдээ л яг зөв сонирхолтой байж болох юм. За тэгээ энэ шагналууд дээр та бүх өөртөө бас саналыг доор бичээд үлдээгээрэй. Тэгээд энэ дэгийн үйлрэл өндөрлөх үед энэ шагналын эзэнт маань тодорхой нэхлэх үед бүгд тэр энэ видеогоо бас иргэж нэг харцгаая. Тэгээд хэнийх нь бас атхаамаг төхөж вэ үгүй вэ гэдэг бүгд тэр эргээд 5 6 сарын үеэр дөгөнцхэй ээ тэгээд хамт асуудагчтай бүгд тэр нь баярлала. Хэрэв таадагдсан бол Токо дэди энэ хүн сонгогт маань subscribe дараарай, энэ хүн видеонд маань like дараарай, өөрсдөө саналыг commentээр бичээрэй. Өдрийн шилдэгүүдийн шагналд дүрслэх тоглогч төр өөрсдөө саналыг бас оруулаараа гэж хэлмээр байна. Аа сүүлэн зүгээр хэлчихэд шилдэг эргэн мэжийн шагналыг хийх авах бол хэрвээ Phoenix Suns өдрийг тэргүүлчих юм бол өрн конференцийг тэргүүлчих юм бол эсвэл хоёр бичигдэж хийх юм бол Phoenix Suns эргэн менежер энэ шагналыг авах бүрэн боломжтой гэж харж байна. За тэгээ Phoenix Suns эргэн менежер чинь манай бидний сайн танил James Jones ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд ямар баг бүрдүүлсэн юм бид нэгэн а Брэдли Билиг ахвас гадна тэр иргэн тойронд одоо бүрдүүлсэн нөхдүүдийг нь харах юм бол тий одоо үнэхээр л бас хэрэгтэй Эрик Гордон сахуулаад за лигийг холын зэн шийдэлтийн хуваар тэргүүлж байсан Танабиг авсныг онцлоод тэгээд бол болдчих гэсэн бас боломж гаргаж өгөөд хэрвээ өөрөөр энэ бүхнийг ингээд нэглээд Феникс Санс тий лигийг хожлоор тэргүүлээд өдрлийг дуусгахд бол Джеймс Джонс энэ шагналыг авах баг. За ингээд эдийн өөрийнхөө зүгээс өдрлийн шилдэгүүдийнхээ саналыг энэ хүү төвшүүллээ. Бүгдээр алдчих болно. Хутлаа байж болно. Тэгээд энэ биеийн өдрлд юу ч болж болно. Тэгээд ямар ч байсан энэ биеийн өдрлд эхлэх болсон а удахгүй эхлэгч байгаа. Энэ сайхан мэдээ тэгээд энэ хүү анхныхаа видео блогийг энэ хүү өндөрлий. Тэгээд дараа нь бид нар бас би нэлээд гой гой сонирхолтой юм уу гэдэг бас бэлдэж гэж бодож байгаа. Та бүхэн өөрсдөө ч гэсэн бас 
комент дээр юун дээр намайг видео хийх гэсэн гэж хүсэж байгаа бас бичиж болно. Тэгээд хамт орсон бүгд дээр нь баярлалаа. А энэ бигийн үйлдэл маань эхлэх гэж байна. Тэгээд сүлд нэлэхэд эдийн энэ биг хэлэн гүд нөр Telegram даа. Энэ би дээр өөрийнхөө типүүдийг мэдээж байна уу гэдэг явна. Өнгөрсөн үйлдэл маа Telegram д өгсөн энэ би дээр типүүд маань ер нь бол хожлын рейд бол ер нь сайн байсан шүү. А их их хугацаанд бол нэг далаас хаяа хүн хооронд өгч хочиж исэн их цөөхөн тохиолдолд бол тэрнээс доош уусан. А тэгэхээр ер нь бол энэ би дээр бол ер нь бол нилэн одоо битгэд их гайгүй үйлдэл гэж харддаг. Энэ үйлдэлийн өвд ч гэсэн бол судалгаа сайдсан багт бол ер нь алдцгүй байх. Тэгэхээр та бүхэн эдийнхэ Telegram илсэрэ яаж илсэх вэ гэхээр би description дээр админийнхаа линкийг бичиж байна. Та бүхэн манай админ лөө бичэд Telegram мэн орж ирж энэ бигийн тэмүүд шин үйлдэлийн турш аваарай гэж хэлээ. За ингээд бүгдээрээ намжилт үсээ. Фантазийн юм багч чинь сайн байх болтго. Аа сонголт бит чинь мэрэгэн байх болтго. Дэмждэг багч чинь амжилттай дүрэн байх болтго гэсэн ерөөлөр Talk with Eddie сүүгийнхаа хамгийн анхны контентыг дуусгая. Bye bye.